குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றும் மாநில அரசுகள் மீது முறைப்படி என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமோ அதனை மத்திய அரசு எடுக்கும் என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் அவருடன் நமது செய்தியாளர் ஸ்டாலின் நடத்திய கலந்துரையாடலை தற்போது பார்க்கலாம் சட்டசபையில் ஒருவேளை தீர்மானம் நிறைவேற்றக்கூடிய பட்சத்தில் இது மத்திய அரசு கொண்டு வந்த சட்டத்தை இது கட்டுப்படுத்துமா அதற்கான உரிமைகள் அதற்கான சட்டங்கள்லாம் இடம் இருக்கா இந்திய அரசாங்கம் என்று சொல்வது ஒரு மாநிலத்திற்கு மட்டும் இல்லாத ஒரு அரசாங்கம் கிடையாது சில சட்டமன்றங்களில் சில மாநிலங்களில் சில சட்டம சட்டமன்றங்களில் இந்த எதிர்ப்பு இதை பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க பாஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது முறைப்படி என்ன நடக்கணுமோ அது பண்ணுவாங்க இல்லை நான் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் ஆப்பிரிக்க நாட்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்திட்டு கம்யூனிஸ்ட் அங்கே போகணும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அவங்க அங்கே போகணும் நான் நபரை சொல்லவில்லை ரஜினிகிட்ட காட்டக்கூடிய ஒரு கனிவு பாஜக பட்சத்தில் ஒரு விஜய் நரம்பு ஒரு கசப்பு இருக்குன்ற மாதிரி பேசப்படுது இது ஆரம்பத்துலேருந்து இருக்குது அதை தொடர்பு நடத்தக்கூடிய அந்த ரைடுகளையும் தொடர்பு கொடுத்து அதை பேசுகிறாங்க இதை எப்படி பார்க்குறீங்க ரெண்டையுமே நீங்கள் வந்து தொடர்பு படுத்த முதல் விஷயம் மரியாதைக்குரிய விஜய் அவர்களோடு எங்களுக்கு எந்த பகையும் கிடையாது எந்த விதமான பகையும் கிடையாது இதை நான் பல தடவை நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ சொல்கிறேன் எந்த பகையும் கிடையாது ரைடு அப்படிங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க அது வந்து நிர்வாகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு துறை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நான் அந்த துறையினுடைய அமைச்சராகவும் இருந்தது இங்கே போய் நீங்கள் ரைடு பண்ணுங்கன்னு நாம் வந்து சொல்கிறது கிடையாது ரைடு பண்ணாங்கன்னு நாம் சொல்ல முடியாது அங்கே நடந்த போராட்டத்தை பற்றி நீங்கள் எதாவது அதுக்கு நாங்கள் வந்து விளக்குன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் அது வந்து அவருக்கு எதிரான போராட்டம் அல்ல அவருடைய படக்குழுவுக்கு எதிரான போராட்டம் அல்ல அந்த இடத்தில் நடத்தியிருக்க கூடாது நடத்த அனுமதி முறைப்படி கொடுத்தோம் என்று சொன்னார்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க முறைப்படி கொடுத்திருந்தாலும் முறைப்படி தவறு பொது அந்த இடத்துல ஒரு பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலை நடந்துகிட்டு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அடுத்து எலெக்ஷன் வரப்போகுது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஒரு ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் தமிழக பாஜகவை தலைமை தாங்கி கொண்டு இருக்கு தலைமை இன்னும் இல்லை ஏன் இவ்வளோ தாமதம் சரியான தலைவர்கள் இல்லையா தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நம்ம வந்து எதிர்நோக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை மனதில் வைத்து கொண்டு அகில இந்திய தலைமை யார் தலைவரை போட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது யோசிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அதில் வந்து நீங்கள் அவசரப்படுங்க அதில் வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது